L'humoriste Coluche disait du chanteur Daniel Gérard, qui eut pourtant son heure de gloire, qu'ayant eu le choix entre le chapeau et le talent de Bob Dylan, il avait choisi le chapeau. Il en va un peu de même du peintre Jean-Baptiste Greuze, qui emprunta nombre d'éléments à Chardin, mais les noya sous un déluge de sensiblerie rose guimauve, théâtralisé jusqu'à l'outrance, qui connut une vogue totalement délirante. Même Diderot, qui eut pourtant le nez assez creux concernant Chardin, se fit avoir comme un bleu par le sentimentalisme pontifiant de Greuze, lui attribuant des vertus morales qui prêtent à sourire aujourd'hui. Sous l'apparence bucolique, l'intention moralisatrice alourdit aussi nombre d'écrits des philosophes des Lumières, et l'on ne s'étonnera pas que le peintre préféré de Diderot, exposant en 1755 ce « père de famille » expliquant la Bible à ses enfants, s'impose d'emblée à un public qui va dans la foulée ou presque, s'enflammer pour la nouvelle Héloïse, les confessions puis les rêveries du promeneur Jean-Jacques Rousseau. Et pourtant, quel peintre Si vous voulez voir Jean-Baptiste Greuze comme ses contemporains ne l'ont pas vu, ne regardez pas ses grandes compositions théâtrales dans leur ensemble, mais attardez-vous sur des détails. Regardez la charité romaine, où la jeune Perrault donne le sein à son père emprisonné, regardez la vivacité qu'il y a dans cette main, la liberté qu'il y a dans ce pied, regardez la modernité et la virtuosité du coup de pinceau. Regardez cette esquisse du fils ingrat, premier volet du diptyque La malédiction paternelle, où le fils prodigue abandonne les siens aux bons soins d'un père malade qui de plus le maudit. Regardez la corbeille à terre dans la version finale. Elle ne contient qu'un seul fruit qui nous dit tout des difficultés matérielles à venir. Regardez le fils puni, second volet du diptyque où le fils prodigue revient pour trouver son père mourant. Regardez le chien, le seul peut-être qui aime le père d'un amour désintéressé. Devant tant d'afflictions surjouées, il préfère quitter la scène. Regardez les œufs cassés, l'un de ces tableaux sous-entendus grivois dont son époque raffolait et dont Greuze abusera. Si la pauvre enfant déflorée semble moins honteuse que gênée d'avoir perdu sa virginité, les œufs eux-mêmes sont dignes de chardin. Sur le même thème, regardez la cruche cassée où une femme enfant se lamente sur l'égoïsme masculin. Son téton négligemment dénudé est davantage destiné à flatter un public libertin susceptible d'acquérir la toile qu'à faire pleurer dans les chaumières. Et encore éviterai-je de commenter les métaphores tout en légèreté du lion gicleur ou du bélier forceur à ses côtés. Toujours sur le même thème, que Greuze exploite désormais sans vergogne, regardez la jeune fille pleurant son oiseau mort, dont la mièvrerie carabinée fait malheureusement oublier la grâce, comme nous oublierons que Diderot osa, un lourdingue, il ne me déplairait pas d'être la cause de sa peine pour commenter le tableau. « Cet enfant pleure autre chose que son serein, vous dis-je, » ajouta-t-il, de crainte sans doute d'être mal compris. Pour tenter de couper court aux critiques sur sa grivoiserie, Greuze se fendit, si j'ose dire, d'une version expurgée de l'oiseau mort, celle que vous avez sous les yeux, qui offre l'avantage d'être une métaphore vendable de la défloration et a pu ainsi être reproduite sur des millions de boîtes de chocolat. « Mais l'argent ne fait pas le bonheur des pauvres, » disait encore Coluche, « pas plus que celui des peintres. » D'autant qu'ayant eu la coquetterie d'épouser une femme fort jolie et beaucoup plus jeune que lui, le pauvre Greuze dut se séparer de celle-ci après qu'elle l'eût ruiné sans remords. Il eut la compensation toutefois de ne jamais perdre la faveur du public et de finir sa vie en peignant au kilomètre, souvent aidé du pinceau de sa fille pour autant que je puisse en juger, des sortes d'ersatz des tableaux qui avaient fait sa gloire et sa fortune. »